注意啊，安静一下。现在我宣布，新婚典礼现在开始。哎，好，好，好，好，好，好，有请新郎新娘闪亮登场。哦，哎，让一下，让一下，最后，最后，最后，往后，往后站。好。哈哈哈。天地，叩首。哎，这看看怎么办？哎，二拜高堂，叩首。科长。此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去，你要上。我去帮忙，好，一定要小心啊！好，好，好走，你要小心啊！快走！快，叶川，杨一，快走啊！叶川，快走！杨一，杨一。看来今天难逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走。
王子峰，原来你。爹，飘逸，飘逸，这边，快！娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？周可发，你逃不了了。你是什么人？你想做什么？你个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道。那我就告诉你吧，我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来，你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！爹，宁儿。
勝すぎ你冷静点，啊！你爹已经惨遭毒手，二六迎春为了救他娘，也已经葬身火海了。啊！飘逸，你冷静啊！飘逸，你冷静啊！啊！孩子们，我们到了，走。师傅，门外有位叫梁普芳的人求见。谢谢。谢谢谢谢。清源兄，可认得我梁普芳？啊，记得记得，普芳兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎，可发呢？清源兄，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给清源兄添麻烦。普芳兄，来到太极门，就像回到自己家一样，咱们还是到里面去说。请。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，我决定了，我要去为大家报仇，我要亲手杀了那个殷小天，请你教我太极拳吧。你又要去报仇，飘逸，你的心情我理解，我们也想帮你去报仇，可是，这练武功，不是一朝一日就能练成的。更何况，杀你父亲的那些人，并非等闲之辈。连情志都把握不平衡的人，谈什么去报仇呢？陈掌门，您的意思是，仇恨毁人心智，造气伤人身体
，你刚刚经历了灭门惨祸，你的情绪产生了极大的波动，所以你的心神、你的气血、你的腑脏现在都很不稳定。如果这个时候练功的话，不但不会有进步，反而会对身心造成极大的破坏。天掌门说的对啊，习武之人最忌心浮气躁、急于求成。此时强练拳法的话，恐怕会适得其反。引起更大的伤害。如此血海深仇，你叫我如何心平气和？每个夜晚，我都会梦到我爹惨死的样子，那些悲惨的哭喊声不停在我脑海中回响。我真的很想为他们报仇啊！飘逸，听你梁伯伯说，你小时候练过太极拳。我从小，爹就教过我太极拳。飘逸，从现在开始，爹要教给你陈氏太极拳的拳法。太好了，爹，我一定好好练习陈氏太极拳。嗯，不过你要记住啊，爹教你太极拳，是希望你能够强身健体，发挥陈氏太极的意义。切记，不许伤人。你要答应爹，除非到了万不得已的时候。你老实告诉爹。刚刚是不是又出去跟人打架了？我没打架。啊。哎呀，您的教诲我记得很牢，不可以使用太极拳，所以我今天忍住了。哎，学了十多年，我一次都没用过，还不如不学呢。儿子，物不经锻炼，终难成器；人不经雕琢，终难成人呐、啊。让你练功呢，就是希望你得到锻炼。将来能够成器，但是他从来不让我在外面施展。你知道为什么吗？我知道，因为他怕我们暴露身份。我以前还一直抱怨他，既然教我，为什么又不让我使用？现在我明白了他的一番苦心。你爹为了保护你们，隐藏身份二十余年。即便是这样，还是被那些人找上门了。就凭你眼前这点三脚猫的功夫，也想报仇吗？我明白了，爹为了自己的理想，能隐姓埋名那么多年，凭的，就是耐心。我愿意付出耐心，我愿意等，也愿意听两位师傅的教诲。只要能为大家报仇，清远兄，我觉得。以飘逸此刻的心态，学习太极拳是益处最大的。清元兄，能否收飘逸为徒？陈掌门，你就教我太极拳吧。这样吧，我先看看飘逸的功夫练到了什么程度，然后再做决定。风，爹，你们先到这里吧。好，你们先休息吧。怎么了，爹？我想让你和飘逸切磋一下太极拳。飘逸也会太极拳吗？是他父亲亲自传授的，我想看看他的底子如何。哦，好，请吧。青龙出水，白鹤亮翅。飘逸，你练一次给爹瞧瞧。白鹤亮翅，嗯，不错，不错。哎呀，爹，就两招啊！哎，我们不是说好了
，每天只学两招吗？我知道一蹴则不达的道理，可是每天两招也太少了。飘逸啊，这尘世太极拳法，可是有深刻内涵的。什么内涵啊？这个内涵，这个内涵，长大之后你自然就明白了。来吧，跟着爹再继续练。嗯。青龙出水。现在能教我太极拳了吗？现在还不行。为什么？我禀赋那么差吗？不是你禀赋差的问题，而是你自己还没有准备好。那你告诉我如何准备？我马上去准备。如果哪一招练不好，我,我立刻去练呢？朴毅，你回答我，白鹤亮翅和金刚倒胶到底是什么含义？我知道。哎，我告诉你啊，白鹤亮翅。出自古文，如白鹅之鸟，舒展羽翼向行也。金刚倒教呢，是出自于神话故事。我爹的意思啊，就是告诉你，练武功不但要修外，而且要修内。哎队长，地面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云。我倒要看看，哪个敌得过我的贪狼神拳？我的刀也很久没有饮血了。好，呵呵等夺到龙头杖以后，你们就痛痛快快的杀个够。<笑><笑>没人敢闯太极门，小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好好搞不打道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？嗯
我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然，我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了。我还要领教太极门的厉害呢队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳。为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯。你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸
，我来试试吧。我跟你一起啊！嗯，一、二、三、三，这怎么可能推得动嘛？试试，可以，别累了，走，喝水去。哎，你。我知道了，啊，啊，你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动，运动的物体呢，会产生惯性，所以如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。小野，你怎么知道这么多呀、啊？小时候，我学过物理学。物理学？物理学是什么太极门那帮不知好歹的东西，早晚有一天让我他们好看。哟，现在开始斗威风了。你们男人呢，总是关键的时候不中用。你什么意思啊？行了，别吵了。哟，队长，没事吧？陈清源，这个仇，我早晚要报的。还真小瞧了太极门的人，这陈家沟的功夫果然是非同一般。那咱们下一步该怎么办？不能再轻举妄动了，要想办法制去。队长，有何良策？嗯干什么？我倒想问问你在干什么？怎么了？这拳谱是我在书房找到的，看看不行吗？你不知道偷学是不允许的吗？啊！走，跟我见我爹去。哎，如风啊，宁儿，你们这是在干什么？梁叔叔，马宁儿偷学我们家的拳谱。
宁儿，他说的是不是真的？冤枉啊，师傅！这全谱是我在书房拿的，不是偷的。不经允许便视为偷。你想说你跟我们说呀，说都不说就拿来看，这就是你的不对。宁儿，这件事情你的确做错了。走，跟我向陈掌门道歉，主动领罚。师傅，走，走。哎，你这是干什么？确认兄，马娘人想偷学我们家的全谱，还好我及时发现。住口！宁儿，他说的是真的吗？我是一时糊涂，求学心切，我知错了。确认兄，都是我教徒无方，他竟然干出这种事情来。我把人交给你了。任由你责罚，蒲方兄，求学之心可以理解，年轻人一时心急，用错了方法，这件事情，我是不会追究的。什么？就这么算了？他这是行为不端，非君子所为。住口！明儿心急，看了看全谱，说明他有上进之心。你再看看你。老是揪着别人的错误不放，他们是太极门的客人，也是家人。以后你要有宽容之心，蒲方兄，这件事情不用放在心上。多谢清源兄。宁儿，人家陈掌门大度不责罚你，但是为师不得不罚你，罚你在这跪一天一夜，好好的反省自己，跪下。爹，你看师哥他已经知道错了，您就不要再责罚。住口！女孩子少管这些事。走。爹。飘逸哥，已经很晚了。我们先回去休息吧。我要坚持，你先回去吧。哎呀，可是你这样继续累下去的话，会把自己累倒的。我不累，我要尽快完成陈掌门的考验。飘逸哥，你知道吗？太极拳讲究的就是顺其自然，凡事不可强求。你这样用蛮力，结果只会适得其反。我想这也是我爹想让你明白的道理。这样吧，我们今天先回家休息。说不定明天呢，就会想到更好、更妙的方法。嗯，走吧。对。飘逸，听如雨说，你准备好了？嗯。展示给我看吧。成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点？
Ini malah dia. Shifu. 师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。小易，我希望你能够参透以柔克刚的道理。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。小易，我希望你能够参透以柔克刚的道理没想到你还会做这个，你怎么有空过来啊？我爹不是给你安排了考验吗？哎，完全不知道该怎么做。你经常编这个东西吗？我们这里的竹筐啊、篮子啊，都是我们自己编的。我一直以为这种手艺活只有上了年纪的阿姨才会做，没想到你这个小丫头也会编这个。挺厉害的，这个其实很简单的。我跟你说啊，竹子这个东西呢，它看起来很坚硬，其实呢，它特别有弹性。你知道吗？有句话叫做“吃软不吃硬”，有的时候绷得越紧越不好用。吃软不吃硬，挺像我的。<笑>我明白了，嗯，明白什么？我知道怎么去完成师傅那个考验了。啊，我跟你一起去。哎，小易，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。哥，你看你的衣服都湿了，我再去帮你拿件干净的啊。嗯
飘逸啊，你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听。木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化。都是假虚，因此中，是太极拳幻化阴阳、转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为，你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急别急，待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯、拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后，定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒。续的是前世缘分，受徒，记的是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。不让我报仇，还不让我学武功，你以为这样我就能放弃吗为你父亲报仇，来呀齐全，还想为你爹报仇？
你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>这个想法太有意思了，用我的武功杀我，马宁儿。你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀、啊，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是。就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做。完成了一件事情，我就教你几招武功。到时候，你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是。我知道，就算你再怎么练，你也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。马宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。
，哥，哥，哥，你快来呀、啊，哥！病人是因劳累所致，忧思难解，身体内虚外热，又中了暑气。吃几副汤药，好好调理调理，过些日子就没事了，不必多虑。啊、谢谢您啊，大夫。告辞，我送你领教阴招全了吗？准备好了。哼！我，我，我，我，我，我，你能不能慢一点啊？我根本就看不清你的招式，根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。是太差了，乔毅，为师能教你的全都交给你了。师傅领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师傅，请说。看清楚小易，现在轮到你了。蒙着眼睛，怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。坤至柔而动也刚，至静而得方，厚得主而有常，行万物
而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之辈，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云清远兄，这是什么意思啊？哦，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。圈子啊，清源兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。
。对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸。这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好了。飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚境状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸。你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力，不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，飘逸。我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不你跟他比一场？是啊，飘逸，我们比一比吧。师傅，我的心思真的不在比武上，我想还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。还是不够快，到底怎么样才能成功？杜飘逸啊！师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？啊，看到了。那你想到了什么？要下雨了。对。如果我们没有上山。便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对
是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对，如果不能洞穿对手。就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛。就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始，一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气。如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧；静如山岳，动如江河；蓄劲如开弓，发劲如放箭；曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能。先把这几招学会了吧，就教我这几招而已。急什么？就这几招，能演变成千变万化。参透了，你的武功自然精进。那你什么时候才教我真正的绝招呢？我把绝招都教给了你，你还能为我办事吗？哎，你身边的人。有没有怀疑到你呀、啊？我一直很谨慎，没人知道咱们的关系。朱飘逸，最近有没有什么举动啊？他一直在练武，连报仇的事都很少提了。他不想报仇了。谁知道？不过
。朱飘逸的武功倒是进步神速，真让人惊讶。怎么，他武功进步，你害怕了？害怕倒是算不上，一些担心还是有的。<笑>担心？担心什么？担心他各方面都比你优越，锋芒盖过了你。对，我现在就是想找个机会，让他从我身边永远消失。可是我到底该怎么做呢？好，那我就让雪莲准备一下，然后通知你。杨叔叔，好，飘逸啊，快来，来坐。飘逸，有什么事吗？我来找您是想问您一件重要的事情。重要的事情？什么重要的事情？关于龙头杖的事情。我成亲前一天，我爹曾经跟我讲过龙头杖的事情，但是都怪我，那个时候。我没有留心听，现在后悔莫及。我爹生前让我把龙头杖交给杨兴，现在我的武功略有所成，已经准备完成爹交给我的任务，所以我想问问，您是否知道关于龙头杖的事情了？飘逸啊，其实你爹生前很少跟我提起龙头杖的事情，所以。我对龙头杖的事情知之甚少啊。那您知道些什么呢？我只知道，龙头杖就像一把钥匙，一把打开宝藏的钥匙。宝藏？对。张凌海就是为了这批宝藏，才去抢夺龙头杖。即便是有了龙头杖，也不能找到宝藏。还需要其他三样东西，什么东西、啊？飘逸，你背上的纹身，你爹跟你讲过吗？他没跟我讲过。这个纹身，马宁儿身上也有一块，两个图案，各代表一个含义。什么含义？飘逸啊，想要破解纹身图案中的含义。需要梁氏全谱里所隐藏的信息，我拿给你看。飘逸，这份全谱是你爹为了隐藏宝藏的秘密亲自编写，并把它交予我手中的。虽说这是一份梁氏全谱，可是它只记录了一些武学的基本原理。而且我始终看不出，这里面到底有什么秘密。不过今天你既然提出来了，就说明你有了完成你自己使命的意识。现在我把它交给你，你带回去好好研究，一定要找出破解纹身图案的方法。谢谢梁叔叔。飘逸啊。你终于放下了恩仇，找到了主要使命。等找到了这批宝藏，好好利用这批宝藏，救国救民，这才是男子汉该做的事情。这也是你爹隐藏身份的真实目的。孩子，去替你爹完成使命。嗯。来了。今夜十一时，将朱飘逸引到东边的竹林。引朱飘逸？你们想对朱飘逸怎么样？怎么？后悔了？说到做到，我怎么可能后悔呢？可我总得知道，我自己在做什么吧。你倒是挺聪明的。实话告诉你。我们只想要朱飘逸身上的东西。你
你只负责把他引出来，其他事情不用你管。如果你跟朱飘逸之间有什么私人恩怨，我们还可以把朱飘逸交给你。你们觉得我跟朱飘逸之间有什么私人恩怨的话，还需要利用你们来解决吗？嗯，好，我会帮你们把他引出来。但我提醒你们，如果你们杀了他，势必会引起太极门的反攻。所以你们自己小心一点。马宁儿一会儿就把朱飘逸引到东边的竹林。嗯、队长，嗯，队长，张大帅的话，你们都清楚吧？嗯，谁拿到龙头杖，就中奖谁。都知道龙头杖就在朱飘逸的手上，可他躲在太极门不出来，我们怎么抢龙头杖？现在正要给你们安排呢。今天晚上会有人把朱飘逸引到东边竹林，啊，你们就在那儿埋伏，统一行动。先埋伏好，等他一出现的时候，一定要联手，把朱飘逸给我抓住。什么人？这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。尹小天在哪？<笑>你死到临头了还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！你、嗯。你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。
贪狼。想不到朱飘逸的功夫进步得如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼。就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单，要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长。这就是你请的秘密武器啊！废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。我若是拿到龙头杖，打开革命党当年埋藏的宝藏，我就可以造他几个军工厂。但是大帅，这笔宝藏毕竟谁都没见过，如何能这么确定呢？当年我奉清政府之命捉拿叛党的时候，我就知道有这么一笔宝藏。虽然过了二十年，我知道这笔宝藏一定还埋藏在某个深山中。大帅，这笔宝藏到底能有多少价值啊？多少价值？足够我建立一支全国最强大的陆军部队。啊！督促殷啸天，尽快找到龙头杖。是，大帅。哎，柴火，卖柴火，卖柴火嘞！哎，我说，练武的至少有两百多号人，高手有多少都不知道，我们得想个办法应对。哼，这样，我们化妆潜入，然后投毒，等太极门的人中毒之后，就毫无抵抗力了。咱们主要的任务是摸清周围的地形。设定好进入和撤退路线。这样，让马宁儿搞到陈家沟的地图。马宁儿，哼，我信不过他。你可别忘了，咱们可是他的杀父仇人。这仇人见面分外眼红，他却上杆子帮咱们，你不觉得离谱吗？我就不信他们一点怨言。你还没看出来啊？马宁儿跟着我们，就是想借机报仇。哼，马宁儿聪明狡诈，谁知道他在帮我们还是帮他自己？要我说呀，贪狼死在姓朱那小子手里，十有八九是他搞的鬼。哼，回来再说。嗯。地图核实过了，没问题。马宁儿没有耍花招。<笑>好，有了地图啊，我就可以布置行动了。贪狼死了之后，我们人手明显不足，行动多有不便。下一步怎么办？时间紧迫，来不及抽调那么多的人手了。要瓦解太极门，还得需要马宁儿里应外合。马宁儿靠得住吗？对，他现在还是有价值的。别忘了，我们可是马宁儿的仇人。你多虑了。<笑>比起我们，马宁儿还有最大的敌人。其实，马宁儿一直对他父亲和朱家都十分不满。他又是一个嫉妒心强、争强好胜的人，而且朱飘逸有的他都想有，朱飘逸才是他最大的敌人。而且，只有我们才能帮他消灭朱飘逸，这一点。
他十分清楚。原来如此。对不起，师傅，突然冒犯了。宁儿，你能打倒我，证明你已经进步了。你代表八极门参加武林大会，完全没有问题。徒儿不敢当。<笑>长江后浪推前浪，一浪更比一浪强，这是历史的规律，谁也阻挡不了。宁儿，你的武功已经和我齐平，可以出师了。师傅。徒儿不想离开您，而且您还有很多功夫没有教给我。宁儿，为师平生掌握的武功啊，只有这么多了，已经全部交给你了。你要还想学习其他的武功，那就只能靠你自己的钻研和努力了。不是啊，师傅，您不是还有拳谱吗？我不是跟你说过了吗？根本就没有什么拳谱。以后你不要再提这件事了。大家休息一下，吃饭了。哎，吃饭了，吃饭了，谁来了？走走走走。爹，师哥，吃饭了。走，吃饭吧。爹，快点啊！好，好，去吧。走。哎，爹。手臂怎么样了？没事，一点小伤。哦，没事就好。如风啊，你准备一下，陪我去见大师兄郑世康，告诉他太极门要举办武林大会的事情。哦，好。哎，如风，记得通知飘逸一下。哎，知道了。拳谱？为什么师父告诉我说没有拳谱，却交给了周飘逸？哎，宁儿，我师父的拳法秘籍怎么在你这儿？哦，我只是对里面的内容很好奇，借来研究一下。听说你受伤了，我特意过来看一下。谢谢，我没有大碍。殷啸天的手下武功高强。你是用什么方法打败他的？我是用基本的太极拳，不过只是侥幸。我很好奇，杀人是什么样的感觉？你为什么会问这样的问题、啊？我做梦都想着能亲手杀了殷啸天跟他那帮走狗。你已经除掉一个了，怎么样？你现在是不是很开心？不但没有开心，而且我很自责。我没有想过要杀他，我只是想保护自己。没想到出手太重。要这样吧，咱们两个联手铲除殷啸天的门，你觉得怎么样？但师傅提醒过我，不能盲目行事。你连这点勇气都没有吗？你不是也想帮爹报仇吗？但是我们在明，他们在暗，我们也不知道他们下一步会怎么做。哎呀，算了算了，跟你说这些有什么用啊？对了。那个人临死之前，有没有说什么？他说：“他们不会让我离开太极门。”看来殷啸天他们还会再来。没错，那个黑衣人就是殷啸天。我觉得他不像殷啸天。我觉得……对了，我马上就要代表师傅参加武林大会。既然你也参加了，看来我们势必是要打一场了。只是切磋，点到为止。
。下场对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好
功，能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。啊，师哥，师哥，师哥。太不公平了！全世界的人都这么对我，老天爷，你对我太不公平了！我恨你，我恨你！什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。尹啸天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门吧？你果然是气度不凡。在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则，我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹啸天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了？怎么了？尹啸天，你还想怎样？你，你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来
。如果我不教你，啊，请问有事吗？郑将军呢？我找他有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，哎，师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不教的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。别动！蹲下！什么走？师傅，我还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。不行，不能让易教天得逞。不行，将军。将军，将军，我们没包围啊！将军，师傅。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军。你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西，实在是有失礼节。张将军。既然你这么不见外，那我也不客气了。来人！尹小天。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门。有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。
送。好。我就纳了闷了，郑世康怎么会突然间冒出来呢？害得我们猝不及防。要不，我们带一个营杀回去，我就不信，他能是您和张大帅的对手。到时候我一定给他好看。行了，郑世康的话你没听见吗？我们有什么能力跟人家对抗？如果这件事情闹到变成军事冲突，你负得了这个责吗？我们得有点作为呀、啊。作为，殷队长，您倒是挺有作为的。偷袭不成，居然去下毒！不不不不不不不不，这事儿可不是我们干的。您别听陈清源那个老王八蛋胡说八道啊！不是我们干的，对不对啊？不是我们干的。啊啊去看看、啊，这就不行了。这已经是我大岛的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把那些筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。在下朱飘逸，我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。
本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅，说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。嗯天行啊，既然回来了。就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。什么乱七八糟？怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点其实就是变化莫测、虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫。只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？
秀徒弟一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你。教你的武功，居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心，啊，该谈正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎。什么时候和他们勾结在一起的？说，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通偷敌、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全谱交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降。他们会放过你的！放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧！我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊！梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天。等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。
师傅，师傅，师傅，来人！师傅，扫他的身，看看有没有拳谱。师傅，没有。好，果然是个老狐狸。马宁儿，怀疑你的人已经死了，这回你可以踏踏实实的去对付朱飘逸了。我来走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起师傅。我只想学一九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。我，我了解，师傅，师傅，师傅，您说，不能为了自己的私欲。忘记大义，师傅，你放心，我一定会杀了尹小天为你报仇的，师傅，师傅，我哭对。师傅，你不能死啊！师傅，师傅，师傅。请得意吧！用不了多久，我就把你杀了，为我父亲和师傅报仇。这份是刺杀张林海大帅的革命军名单，暗示还算利索，事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？哎，以你办事的风格，我知道。你一定会办得妥妥的，但是你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸，一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱
，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，<笑>好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是要是提升的话，那就再加深练一下鹰爪功的。快准狠，快准狠，嗯，看啊。方百计寻找猎物，脖子的机会一样，这种机会瞬间即逝，所以要快、准、狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活。只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界就是，当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。<笑>他一个人吗？是的。让他进来吧。是。进去吧。大帅，殷孝天不知道你来找我吧？大帅果然高明。这只豹子。自从到了我这之后，我就觉得他欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法，能帮大帅实现愿望。好，说说看。龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷孝天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖。为什么？是殷孝天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢，大帅。我比殷孝天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说，我的武功不如队长，让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜。一旦朱飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思。有意思、啊，怪不得殷孝天能把你收入麾下。可是，你怎么能保证你一定能完成任务呢？殷孝天队长的问题在于一直等待，而我觉得我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务。但我愿意试一试，还是你懂我呀
，我用人只看能力。既然这样，我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望殷小天杀了你。谢大帅赏识，我一定不负大帅的期望。吩咐，小天呐、啊，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅。您如果不放心，我这就给大帅演示演示。哎，不用了，小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆。跟朱飘逸去比武，大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘逸点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去。张，什么？大帅，马宁儿那个人心怀不轨，如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊！马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看。你们两个，谁的能力更强？大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去起草战书。不必了，战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在想，不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说
，话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如玉，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及躲得及时。
可以。你受伤了？没事。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果……再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？满玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。要杀我就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你
我现在就把你交给我的鹰爪棍，全部还给你！啊